Tarehe moja ya novemba mwaka 2018 Wema Sepetu amepandishwa kizimbani katika mahakama ya kimkazi Kesutu kutokana na video zake zilizosambaa mtandaoni ambazo bila shaka unazifahamu tumeziongelea sana sikuonesha akinyonyana ndimi na mpenzi wake Patrick ambaye kwa kweli mimi na we paka sasa hivi hatujui kama bado uhusiano huo upo kwa sababu ulipigwa vita sana na ndiye mwanaume ambaye amemuingiza katika masahibu makubwa kabisa hadi leo amepandishwa mahakamani na pale mahakamani kwanza amepigwa mkwara uh, ameambiwa kwamba siweke tena picha video zinazohusiana na ngono wala maneno yote yenye mwelekeo huo katika mtandao wa kijamii wa Instagram ambao ndio picha hizo aliziweka pamoja na video na vile vile ifahamike kwamba leo alikuwa naomba anaombewa dhamana pamoja na wakili wake ambapo wakili wa serikali mwanaamina Komba Kono amemsomea shtaka linalomkabili amepewa masharti ya dhamana ambapo ametakiwa kuwa na mdhamini mmoja ambaye atasaini bondi ya shilingi milioni kumi. kabla ya kupewa dhamana hiyo wakili huyo wa serikali aliomba mahakama kumpatia masharti magumu ya dhamana wema ili iwe kama fundisho kwa watu wengine ambao ni masta ambao wana wafuasi wengi lakini pia ambao wamekuwa wakifanya vitendo ambavyo sivyo kwa upande wake wakili wa wema ambaye anaitwa Ruben Simwanza aliomba mteja wake apewe dhamana ya masharti nafuu kwa kuwa ni haki yake alisomea hashtaka moja la kuchapisha video ngono kupitia mtandao wake wa Instagram ambapo kosa hilo lilifanya Oktoba 15 mwaka 2018 katika sehemu tofauti jijini Dar es Salaam baada ya kusikiliza hoja za uh, pande hizo mbili Hakim Kasonde alimtaka wema kuwa na ndamini mmoja kama ambavyo tumesema ambaye anatakiwa atoe bondi ya shilingi milioni kumi wema alifika pale akiwa ameongozana na Petiman ambaye ni mtu wake wa karibu pamoja na mama yake mzazi miongoni mwa watu waliokuepo hapo ni wana SNS uh, Chris Favors pamoja na Esco Donald bila kusahau uh, videographer yetu Simon ambaye pia leo kwa mara ya kwanza tamsikia akituelezea machani anze na yeye kwanza Simon kwa sababu yeye ndio alikuwa anachukua video au sio Yep. So hali ilikuwaaje pale mahakamani na fahamu umechukua hiyo video wakati anatoka toka mahakamani. Situation ilikuwa ajabu tusafirishe mpaka pale Kisutu. Ha, kwa hali ambapo ilikuwa ipo siku ya leo kwanza kulikuwa na umati mkubwa wa watu ambao walikuwa wakimsubiri wema sepetu kwa hamu na watu wengi walikuwa wakitaka kumuona wema akitoka ataongea nini na ndio ilikuwa dhumuni kubwa la watu wengi kusikia wema atatamka nini katika siku ya leo lakini baada ya wema kutoka anahisi hakuhitaji kuongea chochote kwa sababu Naisi mwenyewe alikuwa amejaa huzuni kwa sababu ukimwangalia moja kwa moja alikuwa anaonesha akiwa na sura ya huzuni sana pamoja na watu wa karibu jambo ambalo lilipelekea wema kuondoka kupanda gari na kuondoka moja kwa moja eneo la tukio jambo ambalo lilisababisha watu wengi sana kubaki na mambo mengi sana kichwani ukiwa unajiuliza je ni kipi ambacho wema kwa wakati huo anapitia au ni wakati mgumu sana wema anapitia kwa sasa hivi kwa sababu ukiangalia moja kwa moja mama yake alikuwa amejaa na huzuni watu wake wa karibu petimani ambaye alikuepo Uh, pamoja na watu wengine wengi ambao walikuwa katika eneo la tukio pamoja na ndugu zangu wakina Chris Favors na wanyao aliona hali halisi jinsi ilivyokuwa wanaweza kuchangia mawili matatu katika eneo la tukio jinsi mambo yalivyokuwa yakiendelea Chris uh, sura ya wema alikuwa amevaa miwani sio lakini yeah. ungeweza kuona kwa tu namna alivyokuwa <coughs> hebu tujengee picha na wewe ulimuonaje Sepenga Okay kwanza mimi nianze ni, ni nakumbuka tunakumbuka wakati zimevuja zile video wema alitoka na kuomba radhi vimbele vya habari na alionekana siku ile analia watu wengi wakasema okay unaigiza nini huko serious yeah. ila kwa mtu ambaye kwa sisi ambao tulikuwa pale leo siku ya leo na tumeshuhudia hali halisi na sio wema tu kama alivyozungumza Simon mpaka mama yake Petimani wote unakuta kabisa ni watu ambao hawana amani na ukiacha tu masuala ya huzuni kitu ambacho nimekirealize leo hii ni moja ya kesi naweza kusema wema ameziendesha siwezi kusema siki maskini naweza kusema hivyo kuliko kesi zake zingine zote ambazo zimewahi kufanyika pale kisoto kwa sababu tumezoea alikuwa akienda pale mawakili wake nao walikuwa ni watu wazito wakina kibatala unakuta sasa hivi unakuta ametaja wakili sema kama ni wakili mbaya ni wakili mzuri lakini unakuta hali wale mawakili wakubwa wamejiungua wameka wamekaa pembeni na wameshindwa ku support hichi ambacho wema amekifanya of course ni kitu cha aibu yeye mwenyewe nadhani akitoka akicheki zile cameras zile kwa zinamchukua siku ya leo ni mtu kabisa unaona kabisa hayuko comfortable na anafikiri anajutia ambacho amekifanya plus mama yake mama yake ndo aliongea kabisa sijisikii kuzungumza yeah. na ukicheki sura yake kweli hali yake so nzuri no 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 singicho siongei Mhm. Yeah. Ah, huyo ni Chris Rivers. Ah, uh, Escopia na wewe pia tukusikie. 
wewe uli shoot kwa kikamera uh, yeah, yeah, simu sio nilitumia simu yeah, yeah. nilitumia simu of course uh, simu ni mwongea lakini pia Chris amegusia kuhusu hali ambayo alikuwa nayo ni masepetu lakini pia na watu wake wa karibu uh, kama peti man wa kuache uh, mama yake pia hawakuwa na furaha kwa sababu ya issue ambayo ilitokea pale na nilikuwa mbele pale nachukua na simu kipindi wema anatoka alitoka na peti akiwa amemshika mkono kama kumsupport na kumuingiza katika gari lakini ile gari nilimuuliza Chris ni ya nani akasema ni ya peti lakini pia hakuwa na timu kubwa sana kama tulivyozoea kenda mahakamani ilikuwa na watu wengi ambao wanamsupport mawakili pia kama nilivyosema Chris ni mawakili fani wazito lakini tuona leo ilikuwa ni timu ya watu wachache lakini pia hali ya pale ukimcheki wema mama yake lakini pia hata wale watu ambao walikuwa nao kumsupport ni watu fulani ambao walikuwa hawako sawa la ni issue ambayo kila mmoja naisi imemgusa kwa kiasi fulani hivi kwa hiyo nadhani wema haiko sawa ukimwangalia hakuwa sawa kabisa so wema peke yake mpaka mama yake na watu wengine ambao walikuwa pale kumsupport okay esko labda nicha kukuongezea hapo ndivyozungumzia kutokuwa sawa kwa mama yake wema na kumbuka uliona pale Simon mdogo nadhani alikuwa anamfuata kutoka kupata ile video kama yeah. ulivyokuwa unachukua lakini unaweza kujua jinsi gani kachanganyikiwa kwa sababu mpaka mtu asikuwa hakufahamu ni usafiri gani alikuja nao kwa sababu gani mm. alienda wamekuja na gari moja yeah. kuna watu nadhani ndio kwenye gari ya kushuka wengine sijajua Petimani na yeye ndo aliingia kwenye gari ile ya Petimani. Lakini cha ajabu mama yake Petimani alienda kafungua mlango wa gari ya Petimani. Akataka kuingia lakini akasema kuna kitu kasahau. Kafunga mlango kafanyaje? Kaondoka. So can you imagine kama ni mtu ambaye yuko na stress ya amesahau mpaka alikuja na usafiri gani? Kwa sababu yeye hajaondoka na usafiri ya Petimani, ameenda nje akatafuta usafiri mwingine. Nadhani sijui ni bajaji au ni taxi. Umeona? So inawezekana yakawa ni uba whatever. Lakini unaweza kaimagine kama jinsi gani alivyokuwa amepagawa na kuchanganyikiwa. Hayuko sawa ni kitu cha aibu sana na Nadhani anatamani kufanya kitu labda uweze kumwadabisha mwanaye lakini inashindikana kwa sababu ndio hivyo ndio mwanaye na yeah. unajua ana jina kubwa na amemfikisha hapa so yeah siku, siku zingine tumekuwa tukiona kwamba akienda kwenye kesi zake kuna wale jamaa marafiki zake ambao huwa anaongoza naye wale mashoga shoga wale na nini so na ashum kwa maleo hakuwepo lakini ni si ashum pia yeah. ilikuwaaje leo kulikuwa kuna watu wa aina hiyo pembeni yake leo katika eneo la tukio wema alionekana kuwa mwenyewe pamoja na petimani wale watu ambao sisi tuzote tumezoea alikuwa ipo nao karibu kwa siku ya leo kwa sema ukweli hawakuepo na hawakuonesha support yoyote kabisa kwa masepeto kwa sababu kama tunavyoelewa bado pia kuna msako mwingine unaendelea kwa hiyo nadhani pia na wenyewe kwa namna moja au nyingine walikuwa katika hali pia ya kujihami mm-hmm. naweza ingasema hivyo Okay, labda ni kujazia hapo Simoni uh, nilisema mwanzo hii ndio kesi ya kwanza wema anaendesha kimasikini Kushelewa bwana. Tusiona kesi nyingi kama ndivyo zungumza mwanzo mawakili na nini lakini vile vile team wadi wale team wema unajua walikuwa wanakuja mahakamani wanasubiri unajua. Lakini siku ya leo imagine watu watatu ndio wamekuja mahakamani mama yake wema peti mani pamoja na wema mwenyewe. Sasa kwa imagine watu wote sasa hivi naona unajua hata mtu hata kama ni timu wema kuna vitu vya kuona aibu kwa kile chotokea yeah. unavoenda wewe una bango si wewe free wema whatever au msaidie si wema na nini lazima mwenye nafsi kusute kwa kuona kama unatetea vitu vya kijinga. So nadhani sasa watu wote nao wamejika wamekaa pembeni wamemwatia msala aende nao wewe kama wema. So walikuwa watu watatu tu leo mahakamani. Esko nadhani uh, hiyo ni kwa sababu ya kwamba mashabiki wanaona aibu kwa kumsupport na sasa hivi ya inawezekana lakini pia unajua kama unakumbuka una juu sikati hapa kuna baadhi ya watu kama Eshabuet alipost akasema yaani hawahurumii watu kama wale mashabiki zake ambao wana wanamfuatilia kwenye mitandao lakini pia ni mashabiki wakubwa wa wema kwa hiyo kuna watu kidogo imewasikitisha ime lakini pia mtu yaani mtu hawezi kuja kutoa support kwa issue kama hii kwa sababu kila mtu ukimtazama ameguswa na ishwa wema yani hajapendezwa kwa hiyo kuna baadhi ya watu tuseme inakuwa ngumu kuja kutoa support kwa wema kama vile umemwacha tumuone itakuwaaje muona tumuone atafanya nini labda tuangalie kwa wakati mwingine unajua mwisho wa siku anamwacha wema apitie kwenye nyakati hizi labda anaweza akajirekebisha kwa baadaye lakini kwa leo tunaweza kusema watu wengi au timu wema kama vile umekaa pembeni na kumwacha wema peke yake katika kesi hii mimi naweza nikasema ni, ni kweli watu kama vile umekaa pembeni kwa sababu hakupendezwa na ambacho amefanya wema siku za nyuma kidogo ya yeah, na vitu kama hivyo. Chris wakati wema anaondoka uh, na mamake na nani? Uh, mamake aliondokaje pale mahakamani? Walikuwa pamoja au? Uh, okay, nadhani niweza nikaelezea vizuri zaidi kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikishoot. Hali ya mamake wema kwanza haikuwa kuonekana katika hali nzuri, alikuwa ni mtu ambaye anaonekana amejiwa na uzuni. Uh, aliondoka baada ya gari ya wema sepeto ambayo alikuwa amepanda pamoja na petimani mama wema alibaki mwenyewe akiwa yuko na mama mwingine sikumbuki siwezi kujua ni nani walifatana 
alionekana akitoka nje kabisa ya eneo la mahakama akiwa haelewi atapanda usafiri gani kwa sababu hakukuwa na gari yote au kuona safuti yote au mtu yote ambaye alikuwa akimsubiri kwa ajili ya kuondoka naye kwa hiyo siwezi kujua ali, alitoka nje kabisa na na kaondoka alikaa kwenye kituo yeah, cha kwenye kituo cha taxi sasa sijui aliondoka na usafiri gani lakini tulimwacha katika hali ambayo so, ni, so, so. ni straight kwa sababu gani ah, magari yote pale mahakamani yanapaki ndani unaelewa yeah. ukitoka nje unakutana na barabara um, na pembeni mwa mahakama pale kuna kituo cha taxi bajaji whether ni, ni magari mengine ambayo ni ya kusafiri kwa kodi na nini so yeye kwa uelekeo alielekea kule so moja kwa moja lazima kaenda kuchukua nini taxi na kama mwanzo nimekwambia unaona mtu kabisa aliochanganyikiwa mpaka kakosea usafiri kasa usafiri ule kuja nao can you imagine so yeah ni kesi ambayo unasema narudia tena inaendesha kimaskini sana and I, and I think kwamba miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi nampa stress wema so kesi tu akicheki mambo anayofanya na na, na na status yake kimaisha ni vitu ambavyo nadhani vinamdadisha yeye pamoja na mama yake vinafanya wadate zaidi sasa wema alikuwa anakuja na mahari ya e, wema alikuja gari zaidi ya tatu nne zinakuja kumsupport tu wema kuna wale wapambe tu wanakuja pale na gari zao leo hii mama yake anaondoka kusafiri usafiri wa kukodi imagine ni ana stress kiasi gani. So, hali ilikuwa nzuri leo mahakamani. Yes, tunge tumeimagine na sana sana Chris Rivers Simon pamoja na Esco Donald kwa kutupeleka pale kimawazo ki audio visual katika mahakama ya Kisutu ya kimkazi Kisutu. So, hicho ndicho ambacho kimetokea tumeona at least tukueleweshe zaidi. Na ndio hivyo tena yupo amepewa uh, dhamana haja lala loka. Pausio. Naomba tuongezee kimoja. Uh, Tuliongea na mmoja kati ya watu kutoka CRA mm. ya tukamuliza kwa mfano wema akikutwa na hatia adhabu yake itakuwaje kwa kesi kama ile pale akasema kama atakutwa na hatia basi ni kifungo miaka saba jela au faini ya milioni ishirini huyo kama ikitokea wema amekutwa na na hatia ndio adhabu ambayo atapatiwa yeah. kifungo uh, miaka saba au uh, fine ya milioni 20 na sometime uage na kuwa vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ya tumeombe tu sasa ili iwe at least fine ili aweze uh, kukwepa tena maana hii ni kesi ya pili ambayo ya kwanza ile aliweza kuwepa kwa fine. Bana sentence sana subscribe kwenye channel ya SNS ili kupata taarifa nyingi zaidi. Kwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.